Biblical Foundations, Chapter 6, Discipleship and Leadership. We are in Section 5, also titled Discipleship and Leadership. So, wir sind immer noch in den biblischen Fundamenten, und zwar im sechsten Kapitel, Jüngerschaft und Leiterschaft, und jetzt sind wir im fünften Abschnitt, und der heißt auch gerade Jüngerschaft und Leiterschaft. I hope you're able to have the booklets and the notes and follow along with us. Ich vertraue, dass ihr die, auch die Unterlagen habt runtergeladen und mit uns mitgehen könnt. Jesus' original disciples became great leaders. Die ersten Jünger Jesu wurden große Leiter. Their lives and their message impacted the world. Ihr Leben und ihre Botschaft hatten Auswirkungen auf die ganze Welt. But they didn't start out as leaders. Aber sie begannen nicht als Leiter. They started out as disciples. Und ihr Anfang war, ein Jünger Jesu zu sein. All leaders must first learn to follow before they can lead. Alle Leiter müssen zuerst lernen zu folgen, bevor, uh, bevor sie führen können. Let's look at what Jesus told his first disciples to do. Und Matthew 4:19. Und was hat Jesus seinen ersten Jüngern aufgetragen zu tun in Matthäus 4:19? Jesus told them, he said, follow me. It was an invitation and it was a command to follow him. Jesus hat gesagt, kommt mir nach. Das war eine Einladung, aber auch ein Befehl. And then he made a promise to them. He said, and I will make you, I'll make you fishers of men. Und dann kam eine, auch noch eine, eine Zusage, eine Verheißung in Matthäus 4,19. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. He will train them for spiritual work. Er, wollt, also er wollte sie tra trainieren, um geistliche Arbeit zu tun. He would train them for kingdom work, his kingdom work. Und er wollte sie trainieren für sein Königreich wirken. And that's exactly what Jesus wants to do in your life as well. Und das ist das Gleiche, was Jesus mit dir und mit mir machen möchte jetzt. Well, their response to this command and this promise is given to us in Matthew 4.20. In uh, uh, Matthäus 4.20 sehen wir, uh, wie, wie, wie wir reagieren sollen auf diesen Befehl und dieses Versprechen. Let's read, it says, they immediately left their nets and followed him. Und da heißt in Matthäus 4.20, Sie aber verließen alles sofort, ihre Netze, ihr ganzes altes Leben und folgten ihm nach. There was immediate and complete obedience. Es war sofortige, vollkommene Gehorsam, Nachfolge. No, no hesitation, but expectation. Keine Zögerung, sondern Erwartung. Right now, Jesus is telling you, he says, follow me. Und gerade jetzt sagt Jesus dir, Jesus is telling you that Folge he, mir nach. Jesus is telling you he wants to make you into a kingdom worker. Jesus möchte dich zu einem Königreich Arbeiter machen. Are you willing to immediately drop other things to follow him? Bist du bereit alles gleich fallen zu lassen und ihm zu folgen? After a season of intense personal discipleship with these men who obeyed the call. Nach einer Zeit intensiver persönlicher Nachfolge Sandte Jesus seine Jünger. Jesus sent them out and, and commissioned them to practice what they had seen from him and learned from him. He sent his Jünger out, los, um das zu praktizieren, was sie von ihm gelernt hatten. In Matthew chapter 10 verse 1, we see the authority that Jesus gave his disciples. Und in Matthäus 10, 1 sehen wir die Autorität, womit Jesus sie bevollmächtigt hat. It says, And when he, that's Jesus, had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease. Ja, und da heißt es, als Jesus sie berufen hatte, gab er ihnen Autorität, er bevollmächtigte sie über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus gave his disciples the authority to cast out demons and to heal the sick. Und Jesus hat seinen Jüngern die Autorität gegeben, uh, über unreine Geister und die Kranken zu heilen. That's part of the work of kingdom servants. Und das ist ein Teil der Arbeit von Königreichdienern. Taking back territory from the enemy. Das ganze Gebiet 
wieder zurückzunehmen, dass der Teufel besetzt hat. So, what did they do with this authority? Und was haben die jetzt gemacht mit dieser Autorität? Well, we can read in Mark chapter 6, verse 7 and 12 and 13, what they did. Man, wir können lesen in Marke, Mar Markus Evangelium 6, Kapitel 6, Vers 7, Vers 12 und 13. In verse 12, we said, so they went out and they preached that people should repent. They preached the good news. Ja, und sie, da heißt schon in Vers 6, Jesus sandte zwei und zwei aus, gab ihnen Vollmacht über unreine Geister. Sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollen. But they didn't stop with just preaching. Aber die haben nicht nur eben gepredigt. It says, and they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. Und sie haben also viele Dämonen ausgetrieben und viele gesalbt mit Öl und geheilt, die krank waren. They did exactly what Jesus gave them the authority to do. Sie haben genau das gemacht, wozu Jesus ihnen die Autorität gegeben hat. You see, Jesus didn't just want his disciples to follow him and watch him doing ministry. He wanted them to do it as well. Und Jesus war nicht scharf darauf, dass sie immer nur ihn beobachten, was er tut, sondern er wollte auch, dass sie, dass sie selbst lernen. At first, they would watch. Zuerst haben sie einmal zugeschaut. Then they would learn. Dann haben sie gelernt. And then they would do. Und dann haben sie getan. And that's what Jesus is calling you to, his disciple. Und das sagt er zu dir. Du bist mein Jünger. Ich lehre dich jetzt, aber dann geh hinaus und mach selber. To be a kingdom servant. Dass du ein Königreich Diener wirst. To do spiritual work in the world around you. Dass du geistliche Arbeit leistest in der Welt um dich herum. This is practical discipleship. Und das ist praktische Jüngerschaft. Discipleship is about learning to follow Jesus. Und uh, Discipleship oder Jüngerschaft heißt, wir lernen, wie wir Jesus nachfolgen können. I mean, Jesus is no longer here on earth walking around making disciples as he did back then 2,000 years ago. So Jesus spaziert nicht mehr auf der Welt herum und macht selbst Jünger, wie er es damals gemacht hat, vor 2,000 Jahren. He ascended to heaven, but he left that work for his disciples, for you er, and I. Er ist in den Himmel aufgefahren, aber er hat diese Werk, hat diese Arbeit Reich Gottes Jünger hervorzubringen, uns überlassen jetzt seinen Jüngern. Therefore, if we are to become disciples, we must be discipled by someone. Und bevor wir Jünger Jesu sein können, müssen wir bei jemand, von jemandem in Jüngerschaft uh, gelehrt werden. We must watch. Wir müssen beobachten. We must learn from them. Wir müssen von ihnen lernen. And then we have to put it into practice. Und dann müssen wir es selbst umsetzen. And what we're talking about is spiritual work, kingdom work. Und während wir über dieses Reich Gottes, diese Reich Gottes Arbeit denken. And it's not limited to preaching and teaching. Und es ist nicht also begrenzt nur zu lehren it, und predigen. It touches all the practical areas of life. Und es, da, durch diese Jüngerschaft werden alle praktischen Gebiete des Lebens auch be berührt. <coughs> So the question that comes right now is who is discipling you? Und die Frage, die jetzt gerade im Raum steht, wer unterrichtet dich in Jüngerschaft? Can you write that down? Kannst du es niederschreiben? Discipleship is the first step to leadership. Und Jüngerschaftstraining ist der erste Schritt, um ein guter Leiter zu werden. We're not merely to be followers and learners forever. Und wir sollen nicht nur für immer Mitläufer und Lernende sein. We are to act upon what we learn. Wir sollen nach dem handeln, was wir gelernt haben. And then, and then we're to lead others as we have been led. Und wir sollen andere so führen, wie wir geführt wurden. But the standard is always Christ. Aber der Standard ist immer Jesus Christus. You know, there is godly discipleship, where you're learning to follow Christ's ways. Also es gibt uh, geistliche Leiterschaft, wo wir lernen, Jesus nachzufolgen. But there's also... Uh, a bad discipleship, like where false teachers are training others to be false teachers. Aber es gibt auch leider falsche, falsche Lehrer, die andere dann genauso lehren, falsche Lehrer zu sein. <coughs> be careful, false prophets. Sei vorsichtig vor falschen Propheten. Because they will train you how to be a false prophet. Denn die werden dich trainieren, auch ein falscher Prophet zu werden. As you listen to their teaching and as you watch their lives, you might begin to obey and, and, and become like them. Und während du ihr, ihre Lehre zuhörst und auch ihr Leben beobachtest, 
kann es sein, dass du in dasselbe falsche Fahrwasser kommst wie sie. Very important that you are discipled by someone who is following Christ. Es ist sehr wichtig, dass jemand mit dir Jüngerschaftstraining macht, der Jesus nachfolgt. Now another question that we have is, who are you discipling? Und eine weitere Frage ist, wer, uh, wen unterweist du in Jüngerschaft, in Nachfolge? Wer ist dein Schüler? Who are you a spiritual parent to? Für wen bist du ein, eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater? Who are you mentoring? Who are you coaching in the things of God? Ja, wen, wen uh, leitest du in diesen Dingen Gottes? Once you've been discipled, you should then make disciples. Wenn du mal in der Jüngerschaft warst, dann sollst du selber Jünger hervorbringen. Thankfully, I can say I have people that I'm discipling. I start off with my family, my wife and my children. Und ich sage euch, ich habe Jünger permanent. Ich fange immer an mit meiner Familie, meiner Frau und meinen Kindern. But I also have other people Aber in small group settings that I am discipling, and I hope you will too. Und ich habe auch noch andere Gruppen in kleinen Familiengröße, uh, und die uh, führe ich in die Jungerschaft, und ich vertraue, du hast dasselbe. Jesus discipled 12 men in a group setting for three years. Und Jesus hat eine Gruppe von zwölf Männern, das war wie eine Familie, drei Jahre lang in Jüngerschaft trainiert. And this still seems to be the best method of discipleship, small groups, intimate relationships. Und dies scheint immer noch das beste Muster für Jüngerschaft zu sein, kleine Gruppen. You must keep the group size small if you're going to have biblical discipleship. Du musst diese Gruppe, mit der du Jüngerschaft machst, klein halten, sonst, sonst bist du nicht mehr im biblischen Rahmen. And there's nothing wrong with a large church where hundreds or thousands of people gather together. That's good too, but that's a difficult environment for discipleship. Also, ich habe nichts gegen große Kirchen, wo hunderte, tausende sind, aber es, diese gro großen Menschenmengen eignen sich nicht gut für Jüngerschaft. Da, da gehören die kleinen Gruppen her. You need to be involved in a, with other believers in a small group setting. Es ist sehr wichtig, dass du mit den Leuten in einer, ja, in einer sehr persönlichen Weise verbunden bist. Es geht hier um Beziehung. Different places call it different things. It can be a cell group or a family group or a home cell. Ja. It doesn't matter what you call it, but it's when you gather in a small group for the purpose of being discipled, becoming more like Christ. So, uh, also, es ist mir gleich, wie du diese Gruppen nennst, Zellgruppe oder Hauskreis oder, aber es ist wichtig, dass du mit denen sehr persönliche Beziehung hast und uh, ihr, ihr Herz hörst und sie dein Herz hören. Are you in a small group? Bist du in einer kleinen Gruppe? Who's the leader? Wer ist der Leiter? Where and when does the group meet? Wo und wann trifft sich diese Gruppe? I'm so thankful that I'm involved in quite a few small groups. Und ich freue mich so sehr, dass ich in einigen kleinen Gruppen involviert bin. In some settings, I'm the one still learning and growing. Und in manchen Gruppen bin ich der, der permanent noch lernt und wächst. In, in other groups, I'm the one leading and helping others to mature spiritually. Und in anderen Gruppen bin ich der geistliche Leiter und helfe den anderen geistlich zu wachsen. Please make this a priority. Bitte macht es eine Priorität. Maybe you say, well, the church I go to, we don't have small groups or cell groups. Okay, uh, vielleicht sagst du, in meiner Gemeinde gibt es keine kleinen Gruppen, Zellgruppen oder so, das gibt es nicht. Make one. Dann mach du eine. Go and grab a few other followers of Jesus and, and sit together and begin to grow together in spiritual maturity. Aber dann such dir doch alleine eine Gruppe, ohne jetzt aus der Gemeinde rauszugehen, aber du hast eine Gruppe, die du persönlich betreust in Jüngerschaft. The elements are so simple. Have prayer, pray with one another. Und die, die, die Elemente, die dafür notwendig sind, sind sehr einfach. Betet miteinander. Read God's word, maybe just a verse or two. Lies das Wort Gottes, vielleicht nur ein, zwei Verse. Encourage one another. Ermutigt einander. And then practice what you've learned. Und dann praktiziert, was ihr gelernt habt. Care about one another. Sorgt euch umeinander, also be, uh, befreundet euch. Hold each other accountable. Und haltet einander uh, also, dass wir Rechenschaft ablegen müssen. And best of all, develop that agape love for one another. Aber ich sage euch, das Beste wäre doch, wenn ihr untereinander agape Liebe freisetzen könntet. What did Jesus tell his disciples 
His discipleship group before he left earth. What was the last thing he was telling them? Was war das Letzte, was Jesus ihnen gelehrt hat? Matthew 28, 19, he says, therefore, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey or observe everything that I commanded you. Yeah, ja, also, wir sollen um, kleine Gruppen bilden und sie lehren und, uh, und sie freisetzen für das, was Jesus gekommen ist. The content of what we're supposed to teach der Inhalt von dem, was wir lernen sollen, is what Jesus taught, ist, was Jesus uns gelehrt hat. What he commanded. Was er uns befohlen hat. That's why I encourage you, if you meet together in a small group, Und deshalb ermutige ich euch, wenn ihr in einer schmalen Gruppe beisammen seid, center the content of what you discuss and what you study God's Word. Und bitte bleibt fokussiert an dem Wort Gottes. There are many good books out there and there are many good studies out there but use them so much as they point you to the Bible. Uh, da gibt es ja natürlich sehr viele gute Bücher und uh, Anweisungen da draußen, aber bitte bleibt immer wieder im Fundament der Bibel und schaut, was die Bibel dazu sagt. Even these lessons, these biblical foundations lessons, are great content for a discipleship group. Auch diese, diese fundamentalen Wahrheiten über Jüngerschaft sind gut. Take these lessons. Nimm diese Lektionen. Download the booklet. Uh, und, und hol dir das Büchlein heraus von, uh, von go, go get a group of go get a group of people and start going through them with them. Und uh, mach eine Gruppe um dich herum und geht miteinander durch. Start making disciples. Fang an Jünger zu trainieren. You can do it. Du kannst es machen. Because Jesus has told you and commanded you to do it. Denn Jesus hat es uns aufgetragen. Now there's a difference between teaching someone facts and teaching someone to obey, okay? There's an unterschied uh, zwischen dem Lehren von Fakten und dem Lehren von Gehorsam. So go beyond teaching facts. Bitte geh über, uh, über die Tatsache, dass du nur Tatsachen lernst. Go beyond the tree of knowledge, okay? Jawohl, wir müssen über den Baum der Erkenntnis hinausgehen. Teach obedience. Lehre sie zu gehören. Go to the heart of things. Geh zum Herzen der Jüngerschaft. You know, facts may not produce action. Und nur die Fakten zu wissen, bringt noch keine richtigen Handlungen. But obedience is action. Aber Gehorsam ist, ist Ausleben. Be careful, because knowledge can puff up, can make you proud. Uh, seid sehr vorsichtig, denn nur Wissen kann dich aufblasen und dich und dich stolz machen. But obedience will keep you humble. Aber Gehorsam hält dich sehr demütig. Our last question in this section, it says, what was the final promise to all who will attempt to make disciples? Und die letzte Frage hier auf der Seite 50 ist, was war die letzte Verheißung für alle, die versuchen, Jünger zu machen? In Matthew 28, 20, Jesus says, and lo, I am with you. Always, even to the end of the age. In Matthäus 28, 20 heißt es, und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Don't say to yourself, I don't know how. Sag nicht, ich weiß nicht wie. I don't know if I can do it. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Jesus promises to be with you. Jesus hat versprochen, mit dir zu sein. That's right, get out there and start making <coughs> disciples. Setz dich in Bewegung und mach Jünger. Don't just listen this lesson and don't do anything about it. Obey. Hör nicht nur zu, was wir dir lehren, sondern fang an zu lehren. Gehorche. Discipleship is so vital in leadership. Uh, Jüngerschaft ist so vital, so enorm zentral für Leiterschaft. God sees a leader in you. Gott sieht in dir einen Leiter. That's why he's called you. Deshalb hat er dich gerufen. He said, follow me. Sagt er, komm, folge he's mir nach changing you and making you into a kingdom worker. Er verändert dich und macht aus dir einen Reich Gottes Arbeiter. And in this lesson at this time he's commissioning you go make disciples. Und in dieser Botschaft die wir dir gerade gegeben haben, gibt er dir den Auftrag, geh und mach Jünger. Help people grow spiritually. Hilf Menschen geistig zu wachsen. Now it's a process. I want to tell you it takes time. It's not something you're going to finish in a week or two. 
Und das ist ein Prozess, ihr Lieben, der nicht in ein oder zwei Wochen erledigt ist. Es braucht Zeit. In my life, it seems discipleship is a lifelong process of learning and becoming more like Christ. Amen. In meinem Leben scheint es ein lebenslanger Prozess zu sein, immer mehr zu werden wie Jesus Christus. And I haven't arrived. Und ich habe immer noch nicht. But I'm closer than I was last year and das, the year before that. Ich habe immer noch nicht das Ende erreicht, aber ich bin schon weiter, als ich letztes Jahr war. Be a spiritual parent. Sei ein geistlicher uh, Vater oder eine geistliche Mutter. Make a decision today to coach train and help someone else. Und bitte mach heute eine Entscheidung, dass du jemanden coachen willst, dass du jemanden trainieren willst, ein echter Jünger Jesu zu werden. If you start a small group or you're going to use these lessons to train others, let us know. Write something in the comments below. We'd love to hear about it. Wenn du eine kleine Gruppe beginnst, dann bitte lass es uns wissen. Schreib uns einen Kommentar hier im Anschluss an diese Botschaft. Wir möchten uns freuen mit dir. Maybe God will use you to bring these discipleship lessons to your whole church. Vielleicht will Gott dich verwenden, um diese Jüngerschaftsbotschaften in die ganze Gemeinde zu bringen. God has great plans for you. Gott hat große Pläne für dich. Walk in obedience. Wandle im Gehorsam.